Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder beim Fußballmanager 2013. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber eben war ein richtig lauter Knaller draußen. Aber gut, ähm, wir starten hier rein und das erste Pflichtspiel steht an und zwar der Deutsche Pokal gegen VfL Osnabrück. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft sich machen wird, denn bisher haben ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Spieler gespielt und ich werde mal gucken, wer dann wirklich am fittesten ist. Ich habe jetzt alle möglichen Leute nochmal ganz viel frische Training machen lassen, weil die nicht wirklich frisch sind nach der Vorbereitung. Da haben wir ja wirklich viele, viele Spiele gemacht und ich hoffe mal, dass das noch einigermaßen jetzt nach oben geht und die Fitness nicht extrem abnimmt deswegen. Wer zum Teufel hat schon wieder irgendwas hier gemacht? Ihr sollt nichts bauen. Ihr sollt nichts bauen. Also irgendwer ist hier am Werkeln. Leider, wie gesagt, habe ich diese ganze Finanzgeschichte hier nicht im Blick und kann selber nicht wirklich viel da machen. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt demnächst immer mal darauf achte, dass hier nichts mehr verändert wird. Es geht dann nämlich auf den Keks, dass die hier die ganze Zeit Sachen bauen, ohne meine Genehmigung. Joa. Wir sind auf einer Stärke von 760 und haben bisher eine ganz gute Form und Saison bisher. Na gut, es ist bisher keine Saison. Das startet, glaube ich, aber auch bei Null sozusagen. Boateng hier auf dem Bild. Arminia Bielefeld gegen Schalke schon eines der Top-Spieler. Naja, das ist halt der... Oh, kennst du hier wirklich noch mit einer richtig, richtig guten Moral? Dadurch, dass er ja die beste Vorbereitung gespielt hat bei uns. Ich weiß nicht, ob das nochmal kommt, dass das gezeigt wird, wer ja wirklich jetzt die beste Vorbereitung gespielt hat. Ich hoffe es. Ähm, ja, Rodenbach. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er jetzt gemacht hat zuletzt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass... Äh, Marcel Ittermann momentan ein bisschen besser drauf ist und da die momentan sich von der Stärke her nichts nehmen, wird er auch erstmal spielen. So, Lechner geht natürlich runter, damit stärken wir unsere Mannschaft schon mal extrem. Und Mario ist ja momentan, oh, 67, Mensch, hat er sich aber schnell verbessert, von 64 auf 67 hoch. Und Jualda wird sehr, sehr lange fehlen, deshalb müssen wir jetzt auf ihn setzen auch. Lars Thiel wird natürlich Stamm spielen, ganz klar. Wir setzen natürlich auf die Jungs, die hier am besten drauf sind momentan. Die am Boden nicht ganz fit, deswegen würde ich sagen, Müller ist gar nicht so verkehrt drauf. Soll er uns hier auf jeden Fall mal in Top-Manier äh, hier zur Seite stehen. Dann sagen wir mal, wir brauchen ihn in der Top-Form im nächsten Spiel. Das wäre ganz gut. Und ansonsten werden wir natürlich die Jungs hier nochmal ein bisschen loben. Gut trainiert. Eigentlich würde ich Kenzo nochmal für die gute Vorbereitung loben wollen. Aber eigentlich bringt es auch nichts, weil der sowieso schon eine gute äh, Geschichte hier hat. Der wird auf jeden Fall spielen. Nach so einer Vorbereitung wird man einfach spielen bei mir. Und zuletzt war es ja auch so, dass sie jetzt nicht 100% fit sein mussten. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht unnötig gefault wird, sodass der dann viel an Form bzw. an... Ach Quatsch, an Form, an Frische verliert. Das wäre blöd. Denn... Ach nee, Fitness war bei ihm nicht so hoch. Das ist gar nicht so schlimm, wenn er nicht so fit ist. Wie gesagt, durch die... Vorbereitung dürfte der eigentlich ganz gut bedient sein bisher. Haben wir nochmal Shuto gelobt und dann gucken wir draußen nochmal nach, dass hier die Jungs auch nicht zu kurz kommen. Wir können uns gleich nochmal die Hierarchie angucken, wie das denn momentan aussieht. Liam Bohne nochmal. Ja, da wird natürlich nochmal eingewechselt werden, kein Ding, aber so erst einmal noch nicht spielen. So, Ole Rotenbach als einziger über 60, der hier draußen sitzt. Ach, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Ich hoffe, dass man das Geschrei nicht hört. Im Hintergrund sind so viele Kinder am rumblöken da. Ich ist ein bisschen doll. Aber ich glaube, durch mein Mikrofon sollte man das nicht hören können. Da hört man eigentlich immer nur, was ich wirklich auch neben dem Mikrofon mache. Das ist äh, relativ gut. So. Ansonsten waren die Einstellungen soweit richtig. Mario ist, glaube ich, ein Spieler. Ach, hier ist auch ein Flügelspieler. Wir haben das auf der linken Seite. Das ist alles in Ordnung. Gut, da brauchen wir uns eigentlich auch gar nicht wirklich viel Gedanken machen. Natürlich könnten wir hier noch eine Siegprämie aussprechen, aber ich hoffe mal, dass es auch ohne geht. Wichtigste Spiel des Jahres auf keinen Fall. Wir starten einfach mal rein. Vorher gucken wir uns nochmal schnell die Karriere an, beziehungsweise unsere Aktien. Da haben wir momentan in unseren eigenen Verein hier investiert. Und das bei einem relativ hohen Kurs. Deswegen muss das Ganze erstmal noch höher steigen. Jetzt hätten wir noch 2% Verlust. Ich glaube, hier sind wir eingestiegen ungefähr. Ich weiß nicht, ob man die Maus überhaupt sieht. Ich glaube, ich habe die hier rausgenommen. Ähm, auf jeden Fall vor dieser Erhöhung, vor dem höchsten Punkt, kurz davor sind wir eingestiegen. <lacht> Und ich habe das einfach nur gemacht, weil ich denke, dass wir mit dieser Saison nochmal viel, viel höher steigen werden. Und deswegen müssen wir einfach nur ein bisschen Geduld haben. Und dann kann man da, denke ich mal, ganz gut Geld rausholen. 
Gut, dann starten wir ins 3D-Spiel. Und wir sagen, das ist nicht gut. Wir können das gewinnen. Die Mannschaft sollte nicht mit mehr als einem Tor unentschieden, äh, Unterschied verlieren. Okay, die können wir nehmen. Ist in Ordnung. Denn das ist auf jeden Fall nicht unser Ziel. Seit drei Spielen hat Osnabrück nicht mehr verloren. 40 Ligaspiele, keine rote Karte mehr gekriegt. Warum diese Statistiken jetzt kommen, weiß ich auch nicht. Ja, wir haben im Endeffekt in den letzten 18 Ligaspielen immer mindestens ein Tor gemacht. Aber ja, es ist ja kein Ligaspiel hier. Von daher würde ich hier eigentlich lieber so DFB-Pokal-Statistiken sehen. Auch wenn wir da wahrscheinlich beide sehr früh rausgeflogen sind, beide Mannschaften. Aber... Na gut. Ich weiß auch gar nicht, warum wir in der letzten Saison, da sind wir ja, glaube ich, gegen Frankfurt gleich am Anfang gewesen. Oder nee, gegen Gladbach war es. Wir waren gleich am Anfang gegen Gladbach im Pokal. Und frage ich mich eigentlich, warum. Weil normalerweise dürfen Erstligisten nicht gegeneinander spielen in der ersten Runde. So wird es normalerweise nicht ausgelost. Normalerweise gibt es immer einen relativ kleinen Verein gegen einen relativ großen. Und dass es ja auch die dritte Liga gibt. Komisch. Wahrscheinlich, weil wir den Aufstieg, äh, Aufstiegsdings noch hatten. Das war ja genauso wie mit der... Mit der Prämie am Ende, die haben wir auch nicht gekriegt. Gut, der Gegner hat hier Giao, der ist bei Dortmund mittlerweile untergekommen, war vorher bei Hoffenheim, ist auch ein relativ guter Spieler. Wollen mal sehen, dass der hier nicht zu gefährlich wird. Ansonsten habe ich jetzt nicht alle Spieler sehen können so schnell. Wir gucken mal, wie es läuft. So, auf jeden Fall schon mal Ballverlust von Jorre. Schuto hier und schön, das Ding geht nach vorne. Kennst du? Blah. Missglückte Flanke und da gibt es anscheinend einen Foul schon mal. Igor Petrov gibt es schon mal eine gelbe für... Und der Ball geht in die Mitte, schön gemacht von Müller. Wie gesagt, er soll hier in Topform spielen heute. Das hoffen wir zu sehen. So, Kenzo, uiuiuiui, ui, 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 Probst, macht da ein bisschen Gehampel. Kenzo steht frei vorne, gibt nochmal einen Pass auf Naiko rüber. Und Naiko hier mit der Flanke, schade. Hier hat ein bisschen kürzer spielen können, wäre Jorre rangekommen. Lars Thiel lässt sich nicht abdrängen, Kenzo vorm Tor, dribbelt sich durch und macht das Ding. Also super gedribbelt und da macht sich dann doch die... Gute Vorbereitung auch bezahlt anscheinend, denn Kenzo will hier durchstarten, diese Saison. War ja immer so eine Frage, wer wirklich der Stammspieler wird neben äh, Jorre. Momentan stellt sich die Frage noch nicht, kann natürlich alles während der Saison sich nochmal ändern. Es gibt ja auch große Verletzungspausen und da ist es nicht ausgeschlossen, dass Rotenbach oder Marcel Ittermann mal wieder reinkommen. Beziehungsweise Diego und Marcel Ittermann. <lacht> Aber wir haben uns ja auf Rotenbach geeinigt gehabt. Schieber. Ja, ja. Warum auch über Schieber? Normalerweise sagt man das ja dem, dem Schiedsrichter, aber bisher gab es hier noch keine Entscheidung. Und vor allen Dingen wurde alles für den Gegner gepfiffen. Oh, 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 oh. Richtig schön da noch verteidigt. Also, das war super. Kennst du, glaube ich, nicht im Abseits. Und nochmal rüber auf Maiko und nochmal auf Jorre. Und Jorre schießt den nicht rein. Schade. Super rausgespielt. Haben wir nichts aus dem Überzahlspiel gemacht. Ich bin momentan auch noch nicht dabei, ähm, die gesamten. Taktiken, beziehungsweise nicht die Taktiken, sondern die, na wie heißt die Fähigkeiten zu verbessern. Momentan sind dann auch die Taktiken dran. Oh, uh, Torwart geht nicht ran und Jorre darf den mal einschieben. Das war ja gar nichts vom Torwart, dass er sich da so überlisten lässt. Uiuiui. Ja, natürlich muss der Torwart da rauskommen und somit zweites Ding geht auf jeden Fall auf seine Kappe. Heimrot hier auf Mario und ja, man sieht eigentlich schon doch, dass wir ein bisschen bessere Quali haben. Uiuiui, ui, ui. an, so, an so einem Schuss vor allem. Das Ding hätte auf jeden Fall aufs Tor gehen müssen. Und unser Murat ist auch richtig gut drauf. Ich habe mal geguckt bei den Trainingszielen. Der hat sich in fast allen Sachen übelst verschlechtert, wo ich mich so frage, ganz ehrlich, der hält jeden Ball weg. Und die, die er nicht hält, das sind die, die am Ende kommen, wo die dann wirklich eins gegen eins Oh, die Dinger machen müssen und da ist es trotzdem drin. Kenzo darf abstauben, zweites Tor im Wettbewerb und somit ist dann auch fast schon der Sieg gesichert hier. Mit dem 3 zu 0 wird es schwierig für die Gegner dann noch was zu reißen draus. Mario hier auf Na Kenzo und Kenzo nochmal auf Jorre und das ist 4 zu 0. Dann meine Herren, wollen wir die hier richtig abfertigen. Ich würde sagen, wir schicken in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nochmal den rechten Mittelfeldspieler drauf, weil der gerade erst bei einer 60 ist. Und ja, in dem Spiel können wir uns, uns äh, auch erlau äh, erlauben, oh, Mundfasching heute, erlauben, so jemanden dann drauf zu schicken. So, du kriegst auf jeden Fall eine Massage, kennst du, der wird auch ausgewechselt werden. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr belasten hier bei dem Spiel. Und dann gibt es hier auf jeden Fall ein Lob für dich, ein Lob für dich, ein Lob für dich. Oh, oh, Mario darf man also nicht loben. 
Ich verstehe sie beim besten Willen nicht. Ja, du hast eine 2,5. Habe ich mir gedacht, Mensch, kannst du doch mal reinhauen. Der geht nochmal nach oben, der Jorre. Und den könnten wir nochmal motivieren. Alles klar. Also eine Ansprache, so ein bisschen, ne? Nee, so gut. Achso, die Massagen haben wir noch nicht verteilt. Stimmt, da gehen wir dann nochmal drauf. Boah, momentan hat auch keiner wirklich eine Massage nötig. Die beiden hier hinten am ehesten. Deswegen kriegen die dann nochmal eine Halbzeitansprache. Ja, jetzt auf keinen Fall nachlassen. Ich sag mal so, das ist jetzt hier nicht ne? so schlimm, das Ganze, dass wir hier irgendwas ändern müssen. Wie gesagt, Kenzo wird wahrscheinlich gehen, Mario wird gehen. Und ich denke mal, den Schrader werden wir auch nochmal drauf bringen. Wir haben Boden sogar noch bei einer 76 mittlerweile. Aber wie gesagt, war nicht ganz fit, deswegen spielt er hier nicht. Aber ist doch nicht wahr. Auch nicht so schlimm, kennst du. Nochmal eine Chance. Meine Herren, was wir an Chancen haben. Während da nochmal die Foul-Statistik eingeblendet wird. So, Bremen führt auch 2 zu 0 gegen Trier anscheinend. So schnell wie hier die Tore fallen, dürfte das eigentlich die ganze Zeit nur am Rotieren sein. Mann, Mann, Mann. Oder es spielen einfach nicht so viele. Ich habe jetzt gar nicht geguckt gehabt, wie viele Spiele parallel waren. Aber ist auch egal. So, Jorri jetzt hier auf Kenzo. Und Kenzo schiebt das 5 zu 0 ein. Das ist doch unglaublich hier. Was hier für ein Ergebnis wieder bei rumkommt. Ich meine, das ist ein Drittliga-Verein. Aber ein 5 zu 0, meine Güte. Das ist schon nicht verkehrt. So, Probst. Petrov. Und da gibt es kein Gegentor, weil da <lacht> der Spieler auch überhaupt nicht aufgepasst hat. Und komplett falsch läuft. Mario leider ins Ausgespielt. Jetzt können wir, glaube ich, auswechseln. Wir sind noch weit genug vom Tor weg, sonst gibt es ja wieder hier Schläge. Also ein Gegentor meistens. So, Kenzo ist schon ziemlich am... Ja. Und so, am Keuchen. Da nehmen wir nochmal die Dribbling-Geschichte raus. Jo, und dann gehen wir hier nochmal auf den Sturmtank. Itermann. Und, ja, wen wechseln wir denn als letztes ein? Das ist die Frage. Der dritte Mann. Am besten jemand, der auch ein bisschen geschafft ist. Hier zum Beispiel. Mario. Ja, den wollten wir sowieso auswechseln. Den wollten wir doch sowieso auswechseln. Ist alles in Ordnung. Wir hatten ja auch unsere drei Mann schon zusammen. Alles klar. Also sogar wegen der Frische noch ausgewechselt. Aber eigentlich will ich den Kollegen hier fit kriegen, den Bastian Marx. Denn er wird in nächster Zeit auch ein Backup sein müssen. Wenn wir hier zum Beispiel eine Doppelbelastung haben. Das wird vorkommen, weil wir im UEFA Cup dabei sind. Beziehungsweise... Ah ne, wir hatten Champions League geschafft. Champions League Quali. Da müssen wir dann aus der Champions League nochmal rausfliegen. Lustigerweise. Denn ich will eigentlich nur im UEFA Cup dabei sein. Da könnte man dann sogar ein bisschen weiterkommen. Viertelfinale oder sowas. Aber Champions League, wenn wir da weiterkommen sollten, wäre das nicht allzu toll. Denn ich glaube nicht daran, dass wir da viel reißen werden. Marcel Littermann darf auch nochmal einschieben. 6 zu 0 jetzt. Und jetzt wird es langsam peinlich hier für den Gegner. Und es sieht nicht danach aus, als ob wir uns jetzt hier zurückhalten und sagen... Mensch, schießt die doch nicht so ab wie die Brasilianer. Kommt vielleicht doch nur noch 7-1 zustande. Wollen wir mal sehen. Marcel Littermann. Ja, wir haben halt einfach eine Top-Vorbereitung gespielt. Allerdings habe ich gedacht, aufgrund der Fitness und der noch nicht vorhandenen komplettierten Taktik, dass wir hier Probleme bekommen werden. Aber ich sehe hier nicht ein einziges Problem. Außer, dass es noch nicht 7-0 steht. Ne, Quatsch, ist auch kein Problem. Das ist ja mehr das Vorbereit äh, mehr Vorbereitungsspiel als alle anderen, die wir vorher hatten. Wenn man das so sieht. Die höchsten Siege, glaube ich, vorher waren 4 zu 1 oder 4 zu 0 oder sowas. Oder 5 0. Und dann nochmal 3 0 oder so. Also im Endeffekt, die Vorbereitung ist mit diesem Spiel hier erst zu Ende. Oh, Shoto nochmal mit einer gelben. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ich weiß gar nicht, im Pokal darf man, glaube ich, nur zwei gelbe kriegen. Und danach ist man schon auf jeden Fall nicht so gut dran. Naja, das war jetzt aber auch ein Foul, Kollege. Marx hat sich den Ball zurückerobert. Aber im Abseits der Spieler da und jetzt ist das Spiel dann gleich auch zu Ende nach dieser Chance. Ja, was für eine Chance überhaupt, Marx. Und das war's. Ja, ich bin natürlich mehr als zufrieden. Kein Spieler hat sich verletzt. Wir haben zwei Gelbe gekriegt, das ist vielleicht nicht so schön. Die drei Gelbe sogar mit Igor Petrov, den haben wir noch ausgewechselt. Elf Schüsse hier, der Gegner zwei, einer nur aufs Tor. Ballbesitz hatten wir komischerweise weniger, habe ich nicht so gesehen, aber gut. 135 Pässe, wir sind auf jeden Fall das klar dominierende Team und wir gucken uns gleich nochmal an. Wer hat denn hier gewonnen? So, Babelsberg gegen Fürth, das ist schon eine kleine Überraschung. Pauli gewinnt gegen Berliner AK, Schalke gewinnt gegen Bielefeld, Freiburg gegen Burghausen, Chemnitz gegen Hertha, das ist schon eine Überraschung hier. Chemnitz gegen Hertha gewonnen, Mainz gegen Darmstadt, Gladbach gegen Halberstadt, Frankfurt gewinnt gegen Halle und wir gehen weiter nach unten. Braunschweig gewinnt gegen Heidenheim, Dortmund gewinnt gegen Jena, Hoffenheim gegen Karlsruhe, Union gegen die Kickers. 
München gegen Magdeburg, Wolfsburg gegen Duisburg, Bayer Leverkusen. Was ist überhaupt für ein Ergebnis hier? 6 zu 7. Haben die Elfmeterschießen gehabt oder was? Ingolstadt gewinnt gegen Norderstedt 4-0. Aue gewinnt gegen Rhein. Das kenne ich überhaupt nicht. Ähm, RB Leipzig verliert leider gegen Köln. Das ist für uns als Leipziger natürlich nicht so schön. Wir hätten natürlich gerne ein Derby gesehen nochmal. Also, wir sind ja hier auch Leipziger Mannschaft. Für die, die es noch nicht wissen, ähm, Frankfurt gewinnt gegen Regensburg, Augsburg gewinnt gegen Rostock, Bayern gewinnt gegen Erfurt, Dresden gegen Essen, Hannover gegen Saarbrücken, Kaiserslautern gegen Paderborn, Holstein Kiel gewinnt gegen HSV, <lacht> Nordderby hier und der Holstein Kiel, die zweite Überraschung, Cottbus gewinnt gegen Sandhausen, Werder gegen Trier, Düsseldorf gegen Unterhaching, Stuttgart gegen Uerding und Nürnberg gegen Aalen, Wehen verliert gegen Bochum. Also zwei kleine Überraschungen, Hertha ist hier rausgeflogen gegen Chemnitz und... Dann ist der HSV gegen Holstein Kiel rausgeflogen. Also, ja, dann doch ganz realistische Ergebnisse. Bis auf das 6 zu 7, wenn es nicht gerade ein Elfmeterschießen war. Da können wir uns nochmal ganz schnell angucken, ob das denn so gewesen ist. So, 6 zu 7, 6 zu 7. Wo haben wir es? Hm, schon vorbeigegangen. Die sind doch anders sortiert, glaube ich. Gucken wir mal durch. Also ein eindeutigen Sieg wie wir hat eigentlich fast nur Bayern geschafft. Und Stuttgart. Weil er noch 5 Möge gekriegt. Ansonsten 6 zu 7. Ja, das würde mich jetzt nicht einfach interessieren. Na gut, ist egal. Ist egal. Ich würde sagen, die Stimmen gucken wir uns noch schnell an. Ich denke, Leipzig hat verdient gewonnen, weil sie tatsächlich kompakt konzentriert und laufstark gespielt haben. Sagt hier der gegnerische Trainer. Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung. <lacht> ja. Die spielerischen Defizite konnten meistens mit Kampf wettgemacht werden. Die kämpferische Einstellung, äh, die kämpferische Einstellung fehlte jedoch völlig. <lacht> okay. Beste Spieler. Tja, da sind wahrscheinlich unsere ganz weit vorne mit einer 1,0 Naiko und Kenzo. Und ja, wie viel Vorlagen hat Kenzo überhaupt wieder gemacht? Das würde ich ja gerne mal wissen wollen. Er hat bestimmt wieder kein Tor gemacht, deswegen ist er hier nicht dabei, oder? Achso, so Thema einfach mal nach Vorlagen. Ich glaube, da sind wir gut dabei. Jorre 2 und Naiko 1. Schade. Aber irgendwer hatte doch relativ viele Scorerpunkte. Das muss Jorre gewesen sein. Er hat vier insgesamt gemacht in dem Spiel. Und Kenzo wird bestimmt auch noch die eine oder andere Vorlage gemacht haben. Gut, die nächste Runde wird ausgelost. Gucken wir uns das Ganze mal an. Machen wir mal fix hier. <lacht> Bayern gegen Dortmund. Wir spielen gegen Schalke. Oh, schlechtes Los gekriegt. Ansonsten noch ein Topspiel. Ja, Hoffenheim gegen Frankfurt ist noch ganz gut. Und... Ja, Werder Bremen gegen Leverkusen natürlich. Der Rest ist jetzt nicht so prall. Aber Bayern gegen Dortmund gleich. Das ist ja super. Wird es gleich auf jeden Fall einen Favoriten weniger geben. So, Kapitän der Liga, Nils Schrader. Im Verein seit 2012. Führungsqualität 8. 68 Stärke, 17 Jahre jung. Ja, das ist vielleicht für den Kapitän nicht so das Beste. Irgendwer hat ein Handy verloren. Nils Schrader hat sein Handy mit all seinen Adressen verloren. Er verliert zwei Moralpunkte. Ja, dafür können wir ja jetzt nichts. Pokalprämie 238.000, das ist nicht verkehrt. Saisonvorschau mit umfangreichen Informationen zu allen. Blablabla. Klicken Sie dazu auf Saisonheft, oben rechts. Saisonheft. Zuletzt gesucht. Saisonheft, gucken wir uns das mal an. Die Vorschau. Beste 11. Das ist die beste 11, Claran Clark. Wo kommt der denn her? 79 Stärke hier. Ansonsten fast nur Bayern-Spieler, ne? Bayern. Wo spielt er überhaupt? Auch bei Bayern, okay, alles klar. Wissen wir das auch. Und ich denke mal, der Rest wird auch bei Bayern sein. Thiago ist immer noch bei Bayern. Achso, das ist die bayern 11 Ich dachte, das wäre jetzt hier die komplette 11. Na gut. Unsere beste 11 können wir selber nicht sehen. Transfers bei Bayern. Stefan de Vrie ist hier anscheinend gekommen. Max Kruse geht von... Ah ne, der ist von Freiburg jetzt gewechselt. War der nicht vorher auch schon beim Gladbach? Oder war der nur ausgeliehen? Möglich. Yannick Westergaard von Hoffenheim. Für 13 Millionen hier gewechselt. Der ist auch ein richtig guter. Ich kenne ihn auch. Aber Young ist gekommen. Ja, das war schon vorher. Johannes Focher. Der Torwart ist hier jetzt wirklich gekommen. Der war eigentlich schon länger da. Gut, das sind die ganzen alten Wechsel, die brauchen wir uns ja sogar nicht angucken. Wo wir hier eigentlich schon eine Saison durch sind, aber anscheinend sind die jetzt erst veranschlagt worden, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.